আসসালামু আলাইকুম আচ্ছা বিগত ভিডিওগুলোতে আমরা মোটামুটি আমাদের ব্যাকএন্ডের মোটামুটি ডেটা রেডি করা এবং আমাদের অথেন্টিকেশন কেন্দ্রিক যে রাউটগুলো আছে এগুলো ঠিক ঠিক করা সেটা আমরা করেছি এগুলো অ্যাপ্লিকেশন দরকার সে কোথা থেকে আমরা অ্যাপ্লাই করবো সে আমরা আর তো অ্যাপ্লাই করবো আমাদের ফ্রন্ট এন্ড থেকে ঠিক না তো আমাদের শুরুই হবে কী দিয়ে লগ ইন দিয়ে তো যেহেতু এই ফ্রন্ট এন্ডে যত ডেটা আসবে যাবে গেট পোস্ট বুট ডেলেট চাই বলা সব কিছু হবে কীভাবে এস টি টিপি রিকোয়েস্টের মাধ্যমে তো এই রিকোয়েস্টের জন্য কী দরকার আমাদের একটা কিছু দরকার যার মাধ্যমে বা যে মাধ্যমে আমরা কী করবো রিকোয়েস্টগুলো হ্যান্ডেল করব তো সেক্ষেত্রে যে যেটার সাথে ফ্যামিলিয়ার আপনি এটা ইউজ করতে পারেন যেমন যারা যাওয়া স্ক্রিপ্টের ফিজ সেপি আই ইউজ করেন যারা অ্যাজাক্স ইউজ করতে পারেন অথবা যে অ্যাকজিস ইউজ করতে পারেন তো আমরা আমাদের এখানে অ্যাকজিস্টটা ইউজ করবো অ্যাকজিস্টটা অনেক কমন ইউজ হয় ওই হিসেবে তো অ্যাকজিস সম্পর্কে যদি ডিটেলস জানতে চান তাহলে হচ্ছে অ্যাকজিওসের যে ডকুমেন্টেশন আছে এখানে গিয়ে আপনারা দেখতে পারেন সব কিছু এখানে মোটামুটি অ্যাকজিস্ট সম্পর্কে যা যা দরকার আপনার জানার দরকার একটা সব কিছু আপনি এখানে পাবেন তো আমরা কিছু জিনিস যেগুলো আমাদের কাজের সাথে রিলেটেড ওইগুলো এসে তো আমরা দেখাবো তো প্রথমে এন পি এম ইনস্টল অ্যাকজিস্ট ইনস্টল তো আমরা যে সময় আমাদের প্রজেক্ট ক্রিয়েট করেছিলাম তখনই কিন্তু আমাদের অ্যাকজিস্ট আমরা ইনস্টল করে ফেলেছি তো আমরা যদি আপনার প্রজেক্টের প্যাকেজ ডট জেসনটা দেখেন তো প্যাকেজ ডট জেসনে গেলে এখানে দেখতে যে এখানে যে অ্যাকজিস্ট ইনস্টল আছে যে কেউ ইনস্টল আছে তারপর যা যা ইনস্টল আছে কি কয়েকটা আমাদের ডিপেন্ডেন্সি ইনস্টল আছে তো সেক্ষেত্রে অ্যাকজিস্ট তার মানে আমাদের কাছে আছে অ্যাকজিস্টটা সেট আপ করতে হবে তো অ্যাকজিস্ট যদি আপনি গ্লোবালি সেট আপ করতে চান বারবার ইম্পোর্ট না করে সেক্ষেত্রে আপনি মেন ডট জিএস এ যাবেন তো মেন জিএস মেন জিএস এ গিয়ে আপনি এখানে একটু কাজ করে নেবেন সেটা হচ্ছে উইন্ডোজ অ্যাকজিওস ফর রিকোয়ার অ্যাকজিওস তো এখানে যে জিনিসটা হয় সে হচ্ছে এই উইন্ডো ডট অ্যাকজিওস হ্যাঁ সে হচ্ছে উইন্ডো যে আমাদের গ্লোবাল ভেরিও আছে সেখানে অ্যাকজিওস নামে একটা প্রপার্টি নেই সেখানে অ্যাকজিওসটাকে সেভ রাখে দেন হচ্ছে দেখেন এখানে একটা বেজ ইউআরও তো আমাদের বেজ ইউআরও বলতে ধরেন যতটুকু আমাদের কমন এবং এক জায়গায় চেঞ্জ করলে যেন সব জায়গাতে চেঞ্জ হয় এই কারণ হচ্ছে আমরা এই এপিআইটা এখানে এই স্ট্রিংটা আমরা এখানে দিয়ে দিয়েছি যে আমাদের ডোমেন নেম স্ল্যাশ এপিআই স্ল্যাশ ভি ওয়ান তো এতটুকু করলে আমাদের মোটামুটি ইনিশিয়াল পার্ট শেষ হ্যাঁ আর এখানে আর কিছু দরকার নেই আপাতত এতটুকুতে মোটামুটি একজিও সেট আপ হবে এখানে একজিওসটা অ্যাপ্লাই করবো আমরা তো প্রথমে যদি আমরা যাই লগ ইন ভিউতে তো লগ ইন ভিউতে যাওয়ার পরে আমি এখানে একটু কাজ করেছিলাম যেটা আমার সেভ হয়নি তারপরে আমি এখানে বলে দিচ্ছি সেখানে কী কী ছিল তো এখানে প্রথম যে কাজগুলো করেন এখানে তিনটা বাটন আছে তিনটা বাটনের টাইপ বলা নেই হ্যাঁ তো এই তিনটা টাইপ আপাতত আমি সাবমিট করে বাটন করে রাখতেছি তো টাইপ আপনি বাটন করে দেন দেন হচ্ছে আপনার এখানে হ্যাঁ ইনপুট এবং পাসওয়ার্ড হ্যাঁ দুইটাতে নেম ইউজ করবেন ইমেল পাসওয়ার্ড আর এখানে হচ্ছে আমি একটা আইডি দিয়েছি নতুন করে আর হচ্ছে একটা ইভেন্ট কল করেছি যেমন হচ্ছে লগ ইন সাবমিট তো সর্বশেষ হচ্ছে এখানে আরেকটা বাটন আছে এটা সাবমিট এটা হচ্ছে মেন সাবমিট আপনি যখন এন্টার ক্লিক করবেন তখন হচ্ছে আপনার ফর্মটা সাবমিট হবে তো সাবমিট হয়ে যাবে কোথায় সাবমিট হয়ে যাবে হচ্ছে আমার এই যে লগ ইন সাবমিটে তো লগ ইন সাবমিটে গেলে আমার কী হচ্ছে দেখেন তো লগ ইন সাবমিটে গেলে দেখেন সে প্রথমে হচ্ছে আমাকে আমার যে ফর্ম আমি একটা ফর্ম ডেটা নিলাম সেখানে হচ্ছে সে আমার যে লগ ইন ফর্মটা আছে ওইখানে যতগুলো ইনপুট ফিল্ড আছে সে সবগুলোকে একটা রিকোয়েস্টের জন্য যে আমরা অবজেক্ট তৈরি করি অবজেক্ট অটোমেটিক সে ফর্ম থেকে করে দেয় তো ফর্ম ডাটা শুধুমাত্র ফর্মের জন্যই কাজ করে কারণ একটা ফর্মের মধ্যে ইউজ করতে হয় দেন হচ্ছে দেখেন এক্সিউজ ডট পোস্ট ইউজার লগ ইন তো এখন হচ্ছে আমরা কী করছি আমাদের যে ওই যে ইউজার লগ ইন যে আমাদের রাউটটা আছে এটা আমরা কল করলাম আর কল করার সময় আমরা কী করছি ফর্ম ডাটাটাকে সেন্ড করে দিচ্ছি তো সেন্ড করলে যে হবে আমরা একটা রেসপন্স পাবো তো রেসপন্সে আমাদের কী পাওয়ার কথা এখানে হচ্ছে আমরা ইউজার ডেটা পাই আর হচ্ছে কি একটা অ্যাক্সেস টোকেন পাই তো আমরা এই জিনিসটাকে এখন একটু দেখি যে আসলে পাই কি না এটার জন্য যদি আমরা আমাদের এই থিমে আসি তো থিমে আসার পরে এখানে দেখেন আমি আমার আচ্ছা আমি এই ইমেলটা একটু ভুল আছে এটা আমি ঠিক করে দিয়ে আসি এখানে একটা আন্ডার স্কোর আছে আন্ডার স্কোরটা আমি তুলে দিচ্ছি সুপার অ্যাডমিন করে দিচ্ছি আপনি রাখতে পারেন সমস্যা আমি তুলে দিচ্ছি আর কি এখান থেকে আমাদের সুইচ অফ আছে সেভেন মিনিট দিলাম দিয়ে যখন আপনি সাইন আপ দেবেন সাইন ইন দেবেন সাইন ইন দিলে দেখেন আপনি একটা অ্যাক্সেস টোকেন পাচ্ছেন আর ইউজারের ইনফরমেশান পাচ্ছেন তো পরবর্তী কাজ কি পরবর্তী কাজ হচ্ছে আপনার অ্যাক্সেস টোকেনটাকে কোথাও সেভ রাখেন
তো আমাদের আমরা এখন যে কাজটা করি সেটা হচ্ছে দেখেন আমরা অ্যাক্সেস টোকেনটা পাচ্ছি আর হচ্ছে ইউজারটা পাচ্ছি এই দুটো ইনফরমেশন গুলো আমরা এখন সেভ করে নেব তো আমাদের দেখেন নিচে আমরা যদি খেয়াল করি আমাদের একটা স্টোর ক্রিয়েট করা আছে এটা নাম হচ্ছে অথ স্টোর হ্যাঁ তো অথ স্টোরে কি কি আছে দেখেন অথ স্টোরে তো আমাদের চেক অথ স্ট্যাটাস ফলস ছিল হ্যাঁ যে যদি ফলস হয় তাহলে হচ্ছে সে অটোমেটিক্যালি আমাকে লগ ইন পেজে নিয়ে আসবে আর এখানে রোল টাইপ গেস্ট ছিল রোল নেম গেস্ট ছিল আর হচ্ছে অথ ইউজার রোল নেম হচ্ছে আর হচ্ছে একটা অথ টোকেন ছিল তো আমি এই জিনিসগুলোকে একটু রিনেম করে দিচ্ছি প্রথমে হচ্ছে অথ টোকেনটা তো অথ টোকেনটা আমার কোথায় আছে আমি যদি এখানে অথ টোকেনটা আমি কি করতেছি দেখেন আমরা এখানে হচ্ছে গেট অথ টোকেন করলে আমি অথ টোকেনটা পাই আর যদি সেট করতে চাই তাহলে হচ্ছে দেখেন সেট অথ টোকেন তো সেক্ষেত্রে দেখেন আপনাকে এই মিউটেশানে আমি সেট অথ টোকেনটা কল করে নিয়েছি আর সেট অথ টোকেন যদি আমরা দেখি সে হচ্ছে একটা ইনফোকে কী করে রিসিভ করে তো ইনফো হচ্ছে একটা অবজেক্ট আমরা এই অবজেক্টের মধ্যে টোকেন নামে একটা কী কে পাঠাবো তো আমি এখান থেকে পাঠাই দিলাম যে দিস ডট যদি এটা এখানে অলরেডি মিউট করাই আছে সেট অথ টোকেন দিয়ে আমি পাঠাচ্ছি সেট টোকেন ওকে তো সেট অথ টোকেনে পাঠানোর পরে আমাকে এখানে কী পাঠাইতে হবে একটা অবজেক্ট পাঠাইতে হবে তো অবজেক্টের নামই হচ্ছে টোকেন না হচ্ছে টোকেনটা কিন্তু পাবে না আবার তো টোকেন দিয়ে রেস ডট ডেটা ডট অ্যাক্সেস টোকেন এটা দিলে যেটা হবে আপনার টোকেনটা হচ্ছে এখানে সেভ হইল এই অথ অথ টোকেনে সেভ হইল কিন্তু এখন একটু বাকি আছে সেটা হচ্ছে যে আমাদের অথ রোল নেম আর হচ্ছে যে অথ ইনফো এই দুটি কী করতে হবে আমাদের এই ঠিক করতে হবে তো আমরা এখান থেকে এগুলোকে একটু পাস করে দিচ্ছি তো এখানে দেখেন আমি যদি অথ ইনফোটাকে সেট করি তো অথ ইনফোকে যদি আমি সেট করতে চাই আচ্ছা অথ ইনফো সেট করার আমাদের কিছু নেই আমরা এখানে যেটা করি সেট অথ ইনফো নামে আর একটা মিউটেশন তৈরি করি डेटा बसा सब ग সরাসরি রিপ্লেস না হয় হ্যাঁ যেমন হচ্ছে এখানে নেম আছে নেম কি হবে অথ ইউজার নেম অথ ইনফো ডট নেম ওকে দেন হচ্ছে কি এখানে আর কি কী আছে অথ ইনফো নেমের পরে আছে তো এখানে আমরা ইউজার নেম ইউজ করেছিলাম হ্যাঁ তো আমরা ফার্স্ট নেম লাস্ট নেম ইউজার নেম তিনোটাকে আমরা সেম করে দিচ্ছি কারণ কিছু কিছু জায়গায় আমরা এটা ইউজ করেছি এই কারণে ওকে আমরা এখানে যদি দিই তো যদিও এটা আপনার এটাই কি বলা যায় মানে খুব ইয়ে হচ্ছে না এটাই কি বলে মানে ভ্যালিডেট হচ্ছে না তো আমরা এখানে নেম নামে একটা আচ্ছা ইউজার নেমটাই ভ্যালিড চলবে ইউজার নেমটা পাইলাম তো পাওয়ার পরে আর কি কী আছে এখান থেকে ইমেল দিতে হবে আর তো কিছু নেই আমাদের দেওয়ার মতো হ্যাঁ আর পাসওয়ার্ডটা আছে পাসওয়ার্ড তো আমরা দিতে পারবো না তো আমরা এই দুইটা জিনিস সেট করে রাখি একটা আছে আমার ইমেল এটা আমি অথ ইনফোর মধ্যে যে ইমেল আছে ইমেলের মধ্যে আমি পেয়ে যাচ্ছি আর আরেকটা আছে দেখেন এখানে রোল নেম হ্যাঁ তো রোল নেম তো আমাদের এখন নেই তো এখানে এখন আমাদের যে কাজটা করতে হবে সেটা হচ্ছে আপনি যে আমাদের ইউজার ডেটাবেজে আসেন এখানে কিন্তু আমাদের সবার একটা রোল সিরিয়াল আছে আমরা এখান থেকে যে কাজটা করতে পারি সেটা হচ্ছে আমরা এই রোলের সাথে এই রোলের একটা রিলেশন করতে পারি যে রিলেশনের মাধ্যমে আমরা কী করতে পারবো সরাসরি হচ্ছে এখানে যে নেমটা আছে নেমটা পেয়ে যাবো তো তাহলে যে কাজটা করেন আমাদের এখানে যদি আপনি ইউজার মডেলে আসেন তো ইউজার মডেলে আসার পরে এখান থেকে আমরা রিলেশন তৈরি করি আচ্ছা ফাংশন কী হবে ফাংশন হবে রোল নেন বা রোল ইন ফ্লো দিতে পারেন অথবা আর কি দিতে পারেন ইউজার রোল সেম নাম হইতে পারে সমস্যা না আর এখানে কোনো আমাদের প্যারামিটার থাকছে না আর এখানে সে কী করবে একটা ভ্যালু রিটার্ন করবে ডলার কি বিলংস টু তো বিলংস টু কী হবে বিলংস টু হবে হচ্ছে আমাদের 
রোল ক্লাস তো ক্লাসের কাজটা কি হবে রোল সিরিয়াল আর এখানে হবে কার সাথে রোল সিরিয়াল এতটুকু হইলে আমার কি হচ্ছে আমার এই এ রিলেশনটা কল হচ্ছে তো সেম ভাবে এই জিনিসটা আমরা ইউজ করব কোথায় আমরা ইউজ করব হচ্ছে আমরা যখন রিটার্ন করি হ্যাঁ তো আমরা রিটার্ন করি কোথায় আমরা যখন অথ কন্ট্রোলারে যাচ্ছি অথ কন্ট্রোলারে যাওয়ার পর আমরা যখন লগ ইন করতেছি হ্যাঁ তখন আমরা কী করি রিটার্ন রেসপন্স যে সন্স ডাটা হ্যাঁ তো আমরা অথ ইউজারকে রিটার্ন করতেছি তো আমরা এখানে একটু কাজ করতে পারি সেটা হচ্ছে ডলার ইউজারের মধ্যে ইউজার রোল ইকন হচ্ছে কি ডলার ইউজার আপনি এতটুকু দিলেও কিন্তু আপনি এটা পেয়ে যাবেন ঠিক আছে তবে এখানে জিনিসটা কাজ নাও করতে পারে সেখানে একটু সহজ জিনিস যদি বলি সেটা হচ্ছে এখানে এভাবে কল না করি এভাবে কল করা ইউজার পয়েন্ট অফ ইউজার আইডি ইদের হচ্ছে এখান থেকে দিতে পারা হচ্ছে কি উইথ ইউজার ওকে এটা দিলে যেটা হবে আপনাকে ইউজার ইনফরমেশন তো দিবে ইউজারের সাথে হচ্ছে তার যে রোল ইনফরমেশন আছে সেটা আপনাকে দিয়ে দিবে তো এখান থেকে যদি আপনি ট্রাই করেন এখন আমরা যদি এখান থেকে এখন লগ ইন করি সুপার অ্যাডমিন পাসওয়ার্ডটা যদি দিয়ে দেন ওকে দিলে দেখেন এখানে আমার ডেটাতে কী কী আসতেছে এখন আচ্ছা কল টু আনডিফাইন্ড মেথড এখানে আচ্ছা এভাবে না হলে এভাবে করতে পারেন হায়ার আইডি কমা হচ্ছে কি আর এখানে ফার্স্ট লিখতে পারেন তো এটা দিয়ে যদি দেন তাও আশা করি কাজ করবে ওকে দেখেন অ্যাক্সেস টোকেন দিচ্ছে আর ইউজারে দেখেন কী কী আছে ইউজারে যদি দেখেন এই যে ইউজার রোল এই ইউজার রোলের মধ্যে আপনি ইউজারের নেমটা পেয়ে যাচ্ছেন যে তার আসলে রোল স্ট্যাটাস কত তো এখন কাজ হচ্ছে কি আমরা এই জিনিসটাকে এখানে রেখে দিব সে আছে কোথায় এই ইউজারের মধ্যে ইউজার রোল তার মধ্যে হচ্ছে এটা আমরা এখান থেকে যেটা করি আমাদের অতিম্প যেটা সেট অতিম্প সেটে অতিম্প তো আমরা কি করব সেট অট ইনফো তো হচ্ছে আমরা এখানে রেস ডট ডেটা ডট ইউজারটা এটাকে আমরা পাঠাই দিলাম আর আরেকটা হচ্ছে रोल नेम से রোল নেন তো এটাকে আবার কি করতে হবে আপনি চাইলে এখান থেকে কল করে দিতে পারেন তো এখানে অবশ্যই এটাকে অবশ্যই এখান থেকে কল করা যায় সমস্যা নেই এখানে যেটা করতে পারেন ওই চেক সেট অথ রোল নেন এটা হবে ডিস ডট কমিট ডিস ডট কমিট তো আমার মিউটেশনের নাম হচ্ছে কি সেট অথ আর এখানে কি হবে পেরোড হিসেবে চলে যাবে হচ্ছে আমার এতটুকু দিলে যেটা হইলো আমার অথ রোল নেমটাও সেভ হয়ে গেল আর বাকি আছে আর একটা সেটা হচ্ছে কি এই যে অথ স্ট্যাটাসটা সেট করা হয় তো অথ স্ট্যাটাস কী হয়ে যাবে এখন এই অথ স্ট্যাটাসটা এখন হয়ে যাবে সবসময় তো ফলস থাকে এখন হয়ে যাবে ট্রু ওকে এটা দিলে মোটামুটি হয়ে যাচ্ছে আর এখানে আরেকটা জিনিস বলে দেখি সেটা হচ্ছে ধরেন আপনার এখান থেকে এখানে যেহেতু সেট অথ ইনফো দিচ্ছেন হ্যাঁ তো এখানে যে জিনিসটা করতে পারেন আপনার আচ্ছা এতটুকু দিলে চলবে সমস্যা না এখানে ধরুন আমাদের অথ আমরা যখন লগ ইন করবো লগ ইন করার সাথে সাথে ইনফরমেশনগুলো সেট হয়ে যাবে আর এখান থেকে ছোট একটা কাজ করবেন সেটা হচ্ছে লোকাল স্টোরেজ 
যেটা এখান থেকে না করলে চলবে আপনি হয়তো এটাকে এখান থেকে করতে পারেন লোকাল এক্সপ্রেস ডট সেট আইটেম হচ্ছে কি এটা আপনি যে কোনো নামই দিতে পারেন আমরা দিলাম বি টোকেন যেহেতু এটা বিয়ার আর টোকেন নাম পরিচিত তো বিয়ার আর টোকেন নামে হলে এটা কী হবে ধরেন এখান থেকে আপনি যে টোকেনটা পাচ্ছেন ইউজার ডট অ্যাক্সেস টোকেন ওকে তো এটা দিলে হচ্ছে আমার টোকেনটা এখানে সেট হয়ে যাবে তো এরপর দেখেন আমরা যদি এখন এখান থেকে রিলোড করি फाका डिफाइंड सबकिन ট্রু সুপার অ্যাডমিন ফলস আর হচ্ছে কি গেস্ট তো কিছু জিনিস এখানে চেঞ্জ হয়নি আমরা এটা কিন্তু দেখে আসি চেঞ্জ হয়নি এখন সুপার অ্যাডমিন হয়েছে সুপার অ্যাডমিন হয়েছে গেট অফ রোল নেম এটা এখনও আপনার গেস্ট হয়ে আসছে আমাদের এটাকে চেঞ্জ করার দরকার ছিল কি সুপার অ্যাডমিনে এটা কেন হয়নি একটু দেখে আসি पावर कथा देखिए दिल
install that commit. ट करते এখানে দেখেন আমরা তিন ধরনের ইউজারকে শুধুমাত্র অ্যাক্সেস দিছি অ্যাডমিন স্টুডেন্ট ম্যানেজমেন্ট হ্যাঁ তো আমরা যে আইডি দিয়ে লগইন করছি এটা হচ্ছে সুপার অ্যাডমিন তো এই কারণ হচ্ছে সে বারবার যখনই সে অন্য কিছু পাচ্ছে সে হচ্ছে দেখেন সেট লেগ আউট করে আমাদেরকে আবার পাঠিয়ে দিচ্ছে হ্যাঁ তো সেট লেগ আউটে কী হয় সে হচ্ছে স্টেটের ভ্যালুগুলোকে একটু চেঞ্জ করে দিচ্ছে হ্যাঁ ধরেন আপনার এই যে অফ স্ট্যাটাস অট্রোল নেবে এগুলোকে সে হচ্ছে চেঞ্জ করে দিচ্ছে তো যার কারণে আমাদেরকে মানে ইনার পেজগুলোতে যেতে ইচ্ছা না তো আমরা অ্যাডমিন দিয়ে লগ ইন করি অ্যাডমিন দিয়ে লগ ইন করলে কী হবে এখানে যদি আমরা অ্যাডমিন দিচ্ছি এখন যদি সাইন ইন দেন দেখেন আপনাকে এখন কিন্তু এই অ্যাডমিনের পেজে পাঠাই দিচ্ছে হ্যাঁ এবং এখানে সব কিছু আপনার এখন ক্রু আছে তো এখন ক্রু যদি থাকে তো আমরা লগ আউটটাকে একটু চেক করে দেখি যে আসলে লগ আউটটা কাজ করে কিনা হ্যাঁ আর এখানে কিছু জিনিস একটু চেক করে নি যে সে সব কিছু ঠিকঠাক আছে কিনা আমরা দেখেন এখানে আমাদের नेम एडमिन रोल नेम आडमिन ये कथा थे आसते ये नर्मल स्टेट थे सेट कर मेन फाइलगुल आखने गेट अफ इनफो ते तो यहन की कि आसेंस टोकन पाई एडमिन आखने आफिस स्टाटास तो देखिए लग आउट करते हैं तो लग आउट हम नर्माली हम जो एखान करी लग आउट हो जाए कारण हमसे আর লগ আউট করলে কী হচ্ছে আমাদের এইটা ফলস হয়ে গেলে কিন্তু আমাদেরকে পাঠাই দিচ্ছে আর রোল নেমটা যখন হচ্ছে আমার গেস্ট হয়ে যাচ্ছে কিন্তু আমাদের এখন আরও দুইটা কাজ করতে হবে সেটা হচ্ছে এই একটা হচ্ছে আমার সার্ভার থেকে হচ্ছে অ্যাক্সেস টোকেনটা রিমুভ করতে হবে আর এখানে যে আমরা অ্যাক্সেস টোকেনটা সেট করছি হ্যাঁ এটাকে হচ্ছে আমার রিমুভ করতে হবে তো দুইটা কাজ যদি আপনি করেন তাহলে প্রথমে যে কাজটা করতে হবে আমাকে ওই লগ আউট যে আমার রাউটটা আছে ওটাকে আমার কল করতে হবে তো আমরা প্রথমে লগ আউট রাউটটা তৈরি করি मैं लग आउट राउट कल करो लग आउट कल कर लग आउट कल कर कल कर सैडवार जो नैपट आडवार नैप थे जो हमें लग आउटे क्लिक करी से गेट लग आउट नाम एक फांगशन के कल कर गेट लग आउटे कि आखिर गेट लग आउट हो एक राउट के रिप्लेस कर दीचे আর হচ্ছে দিস ডট সেট লগ আউট তো সেট লগ আউটের কাজই হচ্ছে কী করা যে এখানে আমরা যে কাজটা করতেছি আর কি জাস্ট ফলস করে দেওয়া তো তার আগে আমরা আরেকটা কাজ করি সেটা হচ্ছে আমরা ফার্স্টে ডট গেট দিলেই হবে হ্যাঁ কারণ হচ্ছে গেট ছাড়া এখানে আর কিছু নেই দেন হচ্ছে এখানে কী হবে আমরা যদি লগ আউট দিই লগ আউট लग आउट देवर पर हमें एखान दीची दें हमें रेसपन्स दी आस रेसपन्स होना तरह एतटुकूम अफ रखल फांगशन बाटन का क्ज करब ना कि लग 
আমাদের লগ আউট যখন দিতাম তখন কি হতো এখানে লগ আউটে যখন আমরা ক্লিক করতাম সে হচ্ছে শুধুমাত্র এই এটাকে রেসপন্স রিবোক করে দিত আর হচ্ছে আমাকে লগ আউট করে দিত তো আমরা ধরেন এখানে একটা মেসেজ পাঠাই এখানে লগ ইন হইলই আর এখানে একটা রেসপন্স পাঠাচ্ছি রেসপন্স দিলেন যে কি হতে পারেন শুধু লগ আউট শুধু লগ আউট হবে না এখান থেকে দেখেন আমরা যখন লগ আউটে ক্লিক করি দেখেন কি আসতেছে এখানে দিচ্ছে আমরা যদি এখানে রেসপন্সটাও দেখি এখান থেকে দেখেন এখানে রেসপন্সটা যদি দেখেন দেখেন এখানে কি বলছে মেসেজ আনঅথেন্টিকেট কারণ হচ্ছে আমরা কি না যে আমরা যে রাউটটা কল করবো এটার জন্য আমরা কি না অথেন্টিকেট না কারণ এই জিনিসটা কেন হয় এর কারণ হচ্ছে আমরা ওই প্রথমে দেখছিলাম যে আমরা যখন লগ ইন করে দেন কোনো একটা জিনিস পোস্ট করতে চাই অথবা অথেন্টিকেট থেকে গেট করতে চাই তখন আমাদের কি করতে হয় অ্যাক্সেস টোকেনটাকে এর সাথে পাঠাইতে হয় কারণ অ্যাক্সিসের সাথে অ্যাক্সেস টোকেনটা কীভাবে সেট করবে না তো আমরা একটা শর্টকাট ফলো করি দেখে আসলে কাজ করে কিনা তো এই জিনিসটা করতে গেলে আমরা আপডেটেড নামে একটা কাজ করছিলাম সেটা হচ্ছে অ্যাপ ডট ভিউতে কারণ অ্যাপটা হচ্ছে কি আমাদের সবসময় প্যারেন্টে থাকে তো এখানে দেখেন আমাদের একটা কাজ করা আছে সেটা হচ্ছে কনসোল ডট লগ যখন কোনো কিছু আপডেট হবে হ্যাঁ তখনই হচ্ছে কি হয় আমাদের এই ডেটাটা চেঞ্জ হয় তো আমরা যে কাজটা করি এখানে ধরেন কম্পিউটারে অথ ইউজার রেম তো আছে দেন হচ্ছে আমরা এই গেট চেক অথ স্টার্ট আছে আমরা হচ্ছে এটাকে সব সময় ওয়াচে রাখবো যদি এটা কোনো কারণে চেঞ্জ হয় তাহলে হচ্ছে আমরা কি করব ধরেন যে আমরা অ্যাক্সেস টোকেনটাকে চেক করব যে আসলে অ্যাক্সেস টোকেনটা আছে কিনা তো এখানে দেখেন আমরা এখানে ওয়াচ নামে একটা হুক তৈরি করি তো ওয়াচের কাজই হচ্ছে সে দেখে যে আসলে কোনো কোন ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ হয়েছে তো আমরা যদি এই ভেরিয়েবলটা দেখি যদি এই ভেরিয়েবলটা চেঞ্জ হয় তাহলে তো সে এই ফাংশনটা তার এই ব্লকে আসবে তো এই ব্লকে আসার পর সে কী হবে সে হচ্ছে একটা হ্যান্ডলারকে কল করবে হ্যান্ডলার তো হ্যান্ডলার হচ্ছে সে একটা ফাংশন সে হচ্ছে জাস্ট ফাংশন তো সে হচ্ছে দুইটা ভ্যালুকে রিটার্ন করে একটা হচ্ছে নিউ ভ্যালু একটা হচ্ছে ওল্ড ভ্যালু ওকে তো আমাদের আপাতত প্যারামিটার দরকার নেই তো আমাদের দরকার হচ্ছে কি আমরা ধরেন যে লক করব যদি স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয় কোনো কারণে সে হচ্ছে দেখাবে হ্যাঁ ঠিক আছে তোমার স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয়েছে আমরা দিলাম যে ধরেন চেঞ্জ চেঞ্জ তো এখন দেখি যে আসলে লগ আউটটা চেঞ্জ হয়েছে কিনা এই জাস্ট এই ফাংশনটা কল হয় কিনা এটা আমরা দেখি যদি অথ স্ট্যাটাস চেঞ্জ হয় ধরেন ট্রু অথবা ফলস অথবা ফলস থেকে ট্রু হয় সাথে সাথে আমার এই যে রাউটটা আছে বা সরি এই রাউট না আমার এই ওয়াচ যে হুকটা আছে এটার সাথে সাথে কল হবে তো এখানে দিলাম যাওয়ার পর দেখেন আমি এখান থেকে লগ আউট করতেছি তো এটা কিন্তু আমার মানে এপিএ থেকে লগ আউট হচ্ছে না এটা জাস্ট হচ্ছে আমার এই অ্যাপ থেকে লগ আউট হবে কি জাস্ট স্ট্যাটাসটা আমার রিমুভ হবে স্ট্যাটাসটা আপাতত রিমুভ হবে না কারণ আমি তো এখানে রিমুভ হওয়ার মতো কিছু করে রাখিনি ওকে এখন দেখেন আমি যখন এখানে ক্লিক করব দেখেন সে কিন্তু সাথে সাথে নিয়ে গেছে এমন দেখেন চেঞ্জ হ্যাঁ আর একটা হচ্ছে ফলস গেস্ট তো চেঞ্জটা কোথা থেকে আসছে চেঞ্জ আসছে এখান থেকে আমি যেখান থেকে দিচ্ছি চেঞ্জ তার মানে হচ্ছে কি আমার স্ট্যাটাস চেঞ্জ যে হয়েছে আমি কী করতে পারি আমি জিনিসটা ধরতে পারি তো তাহলে যে জিনিসটা করবেন চেঞ্জ হওয়ার সাথে সাথে আপনি চেক করবেন যে যদি এটা ট্রু হয় হ্যাঁ ইফ দিলে হবে সে অটোমেটিক ট্রু নিয়ে নেবে কারণ ফলস হলে তো সেই কন্ডিশনে আসবে না আর এলস একটা দিতে পারা 
एल्स दिले जेटा होगे देखें ना हमारे देखें ना ये आम्रा जेक कास्टर कर सी सेट ऑट टोकन है आम्रा सेट टोकन टके मुझसे देगो तो आम्रा सेट टोकन टके इकन दिए निचे इटेक अच्छा आम्रा आमदे जे मेथोड्स हैं से शेकर हमारे नियन निचे तो जो दी हार ताल आपे के दिस डॉट सेट लॉ सेट ऑट टोकन है सेट ऑट टोकन क्या होगे नाल होगे जस्ट फाका ही देगा आर आरक्टा होता है जो दी थाके धरना अच्छा हमार एक्सेस तो कंट्रा आसे बात चाहूँ इस तरह स्पॉन आसे इस तरह स्पॉन थाके जिता होगे शे एक्जियोस जब हम एक ता एक्जियोस हम लकी करते बड़ी डिफ़ॉल्ट बेस यूरल टा हम लकी करते बड़ी सेम बाबे हम एक्जियोस एक ता हेडर यूज़ करते बड़ी जेटा ह एक्सियोस हाँ तो डिफ़ॉल्ट डॉट कॉमन हो गए डिफ़ॉल्ट डॉट कॉमन 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 के मध्य हो गए कि ऑथराइज्ड है तो ऑथराइज्ड है ये यू टी एच ओ आई डिसेशन ऑथराइजेशन तो ऑथराइजेशन क्या हो गए ऑथराइजेशन अच्छा हमारे का टोकन जा रहे हैं तो टोकन तो अच्छा पिछले ले एक ता जिन्ना जीते पर हैं दौ एक है ना उससे क्या हमारे अंदर टोकन टाइप यूज़ करोगे तो हमारे टोकन टाइप आई की वाबे गेट और टोकन दिए तो ये तो हम लोग ऐसे के दिए दिच्छे कंप्यूटरे सेट जगह की वाबे गेट तो गेट और टोकन टाइप आपने कर दिया था इस तो गेट और टोकन ओके आर आरेक तो उससे एक हम दस शेष आर जो दी फॉल्स है दर नाम ही स्टेट अप चेंज हुई से ट्रू थे के फॉल्स हुई से फॉल्स वाला शादी शादी के की कर बे ऑफ टू कंट्रा के शे नाल कर देगा ओके आर आठ तरह जिन्हें देखें एक हाथ से जस्ट चेक ऑफ रोल टा देखें जहाँ शुरू पति बार आर रोल ले स्टेट अस्टा की तो ऐसे टू का हमारे शेष एक Fix option. Set up to game, get up to game. Where's the thing? Okay. Move it, sir. अच्छा ऐसा ना सोचे गेट ऑफ़ स्टेटस नॉट डिफाइन्ड है इट्स अब डी स्टॉप जी कम तो ऐसे तो कुत्ते आशा करिए झमेला हो बे ना एक ट्रू है ये तो ऐसा हम लोग चेक करें ऑथराइजेशन टच चेक करें डाउन अब ये हिंदी का बस सही नहीं है दवार पर Set property can be defined. Setting authorization. Oh, I think it's header. Header. Default dot headers. Okay, our logout dilemma. It's 
Log out. Take a step of false. Set log out. আচ্ছা এখানে যে জিনিসটা ভুল করছি আর কি সেটা হচ্ছে যখন আমরা লগ আউট করি লগ আউট করলে তো আমার অথরাইজেশন টার্ন নেই হ্যাঁ কারণ আমি তো বিআর টোকেনটা ডিলিট করে দিচ্ছি যে টোকেন কমা নাল আচ্ছা টোকেনকে আমি নাল করে দিচ্ছি সাথে সাথে আমি যে জিনিসটা করব অবজেক্ট থেকে যদি কোনো কি কি ডিলিট করতে চান সেক্ষেত্রে হচ্ছে ডিলিট লিখে ওই অবজেক্টটাকে মানে অবজেক্টের কিটাকে যদি আপনি লিখেন ওটার সাথে ডিলিট হয়ে যায় তো আমার অথরাইজেশন নাল মানে কি আমার অথরাইজেশন আর দরকার নাই এ কারণে আমরা কি করি যখন হচ্ছে চেক অথ স্ট্যাটাসটা যখন সে চেক করবে যখন দেখবে যে না এটা ফলস হয়ে গেছে সে টোকেন নাল করবে দেন হচ্ছে এই যে আমার যে এক্সিওসের যে হেডার আছে সেখান থেকে সে অথরাইজেশন যে কিটা আছে এটাকে সে রিমুভ করে দিবে তো এখন যেটা হবে ধরেন আপনাকে আর যখনই আপনি লগ ইন করবেন তখন আর আপনাকে বারবার ওই এক্সিওসের সাথে আপনাকে অথরাইজেশন টোকেনটা পাঠাইতে হবে না সে অটোমেটিক ট্রু পাইলে অথরাইজেশনটা সেট করে নেবে আর যখন পাবে না তখন নাল করে দিবে এখান থেকে সে চলে যাবে আর এখন হচ্ছে এখান থেকে যখন যাবেন আমি যদি এখন এতটুকু অফ রাখি আর এখান থেকে যদি এটাকে এখন দেখি যে আমরা আসলে লগ আউটটাকে ক্লিক করতে পারতেছি কিনা বা আমরা লগ আউটটাকে অ্যাক্সেস করতে পারতেছি কিনা বিয়ের আর টোকেন সহ এটা আসলে আমরা চেক করব তো এখন দেখেন আমাদের এখানে সব কিছু ঠিকঠাকই আছে আমরা শুধু এখন এখানে ক্লিক করলে আমার রেসপন্স আসার কথা হচ্ছে কি লগ আউটের তো আমি ক্লিক করি দেখেন এই যে লগ আউট এখন হচ্ছে কি হচ্ছে আমার বিয়ার আর টোকেন সহ ক্লিক হয়েছে কিন্তু এখন যদি আবার ক্লিক করেন আমার বিয়ার আর টোকেন কিন্তু এখন আর নাই দেখেন আমাকে সাথে সাথে আনঅথরাইজ পাঠায় দিই ওকে তো এটাই হচ্ছে কি যে যদি আমি অথরাইজ থাকি তাহলে তো হইলো আর যদি অথরাইজ না থাকি সাথে সাথে আমাকে কি করে দিবে ওখান থেকে রিমুভ করে দিবে আচ্ছা ওকে তো অথরাইজ টোকেন এখানে দেওয়ার একটাই কারণ কারণ হচ্ছে সে এখন সার্ভার থেকে নেয় আমাদের এখানে আছে কিন্তু সার্ভারে তো সে অথরাইজ টোকেনটা পায় নাই সে ওখান থেকে তো অলরেডি রিমুভ করে দিছে এই কারণ হচ্ছে আপনাকে এখানে সরাসরি এরর দিয়ে দিচ্ছে যে মেসেজ লগ আউট মানে লগ আউট চারশো এক আনঅথরাইজড ওকে তো মোটামুটি এটা যদি ডান হয় দেন আপনি এখান থেকে সেট লগ আউটটা দেন আর লগ আউটের সাথে সাথে কি হবে এই সেট লগ আউট মানে কি সেট লগ আউট মানে হচ্ছে দেখেন আপনি এই অথ স্ট্যাটাসটাকে ফলস করে দিলেন আর হচ্ছে অথ রোল নেমে কল গেস্ট করে দিলাম আর যখনই অথ স্ট্যাটাস ফলস হবে তখন অটোমেটিক এটা এমনি কল হবে হ্যাঁ সেইখান থেকে অটোমেটিক এগুলোকে নাল করে দিবে আপনাকে আর কিছু করতে হবে না আর আরেকটা হচ্ছে লগ আউট করলে তো এগুলো করছেন আর আরেকটা জিনিস যেটা করতে পারেন সেটা হচ্ছে যে এখানে যে স্টেটটা আছে হ্যাঁ এগুলোকে আবার নাল করে দিতে পারেন তো এটাকে কয়েকভাবে নাল করা যায় সেটা হচ্ছে ধরেন আচ্ছা এটাকে কপি করা অতিন ফোটাও যা আছে তা হবে আর কি রিসেট হয়ে যাবে এক কথা স্টেট ডট অতিন আর এখানে ডট কোলন হবে না এখানে হবে ইকুয়াল ঠিক আছে তো দেখেন আমাদের মোটামুটি এখান থেকে লগ ইন লগ আউট দুইটা এখন ঠিক হয়ে যাবে আমি যদি এখান থেকে এখন লগ ইন করি এখনও আছে কারণ হচ্ছে আমার এখান থেকে তো এগুলো রিমুভ হয়নি ট্রু করা আছে এখানেও অ্যাডমিনেটটার যদি জিমেল ঠিক আছে এটাও ঠিক আছে যদি লগ ইনে ক্লিক করি দেখেন এটা ফলস হয়ে গেছে আর এটা আনঅথরাইজ দেখাবে সমস্যা নেই দেন হচ্ছে এখন যদি রিলোড দেন রিলোড দিলে দেখবেন যে এখানে সব কিছু হচ্ছে কি এই যে ফলস গেস্ট 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 কোনো টোকেন নাই কিছু নাই তো আপনি যদি এখান থেকে সাইন ইন করেন সাইন ইন করলে দেখেন আমাকে পাঠাই দিছে এখানে আমার এখানে ছিল কি অথ স্ট্যাটাস ট্রু হয়ে গেছে অ্যাডমিন জিমেট ডট কম ছিল রোল নেম অ্যাডমিন ইউজার নেম অ্যাডমিন আর দেখেন এখানেও সেম অ্যাডমিন হচ্ছে অথ টোকেনটা আছে আবার যখন লগ আউট করবেন লগ আউট করলাম দেখেন গেস্ট 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 ওকে তো এই হচ্ছে ধরেন আপনার প্রসেসটা একটু হয়তো কঠিন হয়ে গেছে তবে একবার যদি আপনি কপি পেস্ট করেন বা দেখে দেখেও করেন জিনিসটা আপনি সহজের জন্য বুঝে যাবেন আর কি আপনাকে বারবার আর রিকোয়েস্ট করতে হবে না তো রিউজেবল যদি করতে চান আপনাকে একটু প্যাঁচাই পেঁচাই করতে প্যাঁচানো না আসলে জিনিসটা আপনি হয়তো আর একটু বিচার করতে পারবেন 
তো আমার ক্ষেত্রে যেটা হচ্ছে যে আমি করতে করতে আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যে আগে পি করা থাকতো তাহলে এই জিনিসটা আরো তাড়াতাড়ি করা যেত আর কি তো মোটামুটি এটা একটু চেক ট্রাই করেন আশা করি এতটুকুতে আপনার লগ ইন লগ আউটটা সলভ হবে আর কি তো দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে সালাম আলাইকুম